പാലക്കാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പതിനാറ് ദിശയിലോട്ട് കുട്ടികളെ തിരിച്ചിരുത്തി എന്നിട്ട് അവരെ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവരുടെ മാർക്ക് എല്ലാ മാസവും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഞെട്ടിപ്പോയി തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വരെ താപ്പോട്ട് വന്നു അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വരെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വാങ്ങിച്ച തയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് താഴ്ന്നിറങ്ങി എന്നാൽ കിഴക്കോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ മാർക്ക് ആറ് മാസം കൊണ്ട് പതിനഞ്ച് ശതമാനം മേപ്പോട്ട് പോയി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വാങ്ങിച്ച തയ ക്ലാസ് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വാങ്ങിച്ച ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഉയർന്നു പൊങ്ങി ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വൈസ് ചാൻസലർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞു ആ ഹോസ് ഇടിച്ചു നിരത്താൻ പറഞ്ഞു ആ ഹോസ് ഇടിച്ചു നിരത്തി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും കിഴക്കോട്ടിരിക്കത്ത കൊണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ പുനർനിർമ്മിച്ചു കേരളത്തിൽ എങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ വിജിലൻസ് കേസിൽ പിടിച്ച് അകത്തിട്ടതിനായിരുന്നു അത്രയും സാധനം നശിപ്പിച്ചേന് അമേരിക്ക ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഹാർവാർഡിൽ കണ്ടുപിടിച്ച തത്വം ഇന്ത്യയിലെ ഋഷിവര്യന്മാർ പണ്ട് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ദക്ഷിണ ദിശ മൃത്യു ദിശ തെക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ മരണം വരുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് പൂർവ ദിശ ജ്ഞാന ദിശ കിഴക്കിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ജ്ഞാനം വരുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് ഇതാണ് സായിപ്പുമാർ പിന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചത് സായിപ്പുമാരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ആപ്തവാക്യം വിസ്ഡം കംസ് ഫ്രം ദ ഈസ്റ്റ് കിഴക്ക് നിന്ന് വിസ്ഡം വരും എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം കിഴക്കോട്ടാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ തല കിഴക്കോട്ട് ദിശ വെച്ച് കിടത്തി മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങാവൂ എങ്കിലേ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്കലി ചാർജ്ഡ് ആവും ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടോ നെറ്റിയുടെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ദാവിദ് രാജാവ് ഗോലിയാത്തിന് ഏറെ കൊണ്ട് ചില ഇതാണ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് പോൾ തലയുടെ നേരെ പുറയിലാണ് ഭൂമി ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആണ് ഭൂമിയുടെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ ജോഗദാവിക് സൗത്ത് പോൾ ആണ് അന്റാർട്ടിക്കയിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സൗത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിലാണ് റഷ്യയിലെ വർഹോ യാൻസ്കിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോൾ നമ്മൾ തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോളും ഭൂമിയുടെ മാഗ്നോർത്ത് പോളും ഒരേ ദിശയിൽ വരും മാഗ്നറ്റിന്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ലൈക്ക് പോൾ സിർപ്പൽ അൺലൈക്ക് പോൾസ് അട്രാക്ട് ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ കാന്തമണ്ഡലം നമ്മുടെ കാന്തമണ്ഡലത്തെ അടിച്ച് താർക്കും പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റിയാല തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റിയാല കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റ് നോർത്ത് പോളും ഭൂമിയുടെ മാഗ്നോർത്ത് പോളും പെപ്പന്റിക്കുലർ ആവും അപ്പൊ തീരെ ഗൈറേഷൻ അനുസരിച്ച് തലച്ചോറിന് അസാധാരണ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മുഖം കിഴക്കോട്ടാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ തല കിഴക്കോട്ട് വെച്ച് മാത്രമേ ഉറങ്ങാവൂ തെക്കോട്ട് തല വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ പിറ്റേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് തേ ക്ലാസ് ആയിപ്പോ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല തലച്ചോറ് ചാർജ് ആക്കി വെച്ചേക്കണം ആറാമത്തത് ആഹാരമാണ് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കലോറും മതി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ജീവിക്കാം പക്ഷെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അസാധാരണ ഊർജം ആവശ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ തലച്ചോറിൽ ഒരു ലക്ഷം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു സെക്കൻഡിൽ നടക്കും അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അത് അമ്പതിനായിരമായി കുറയും എന്നാൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ തലച്ചോറിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിയായിരം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അത്രയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എനർജി വേണം ഈ എനർജി നമുക്ക് ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ ആറ് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നാലായിരം കലോറി ഊർജം വേണം പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏഴായിരം കലോറി ഊർജം വേണം അഞ്ചു മണിക്കൂർ കോളേജിൽ ചെലവഴിച്ചു രണ്ടു മണിക്കൂർ ട്യൂഷന് പോയി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഹോം വർക്ക് പത്ത് മണിക്കൂർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഏഴായിരം കലോറി വേണം നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ആകെ വേണ്ടത് നാലായിരം കലോറി അതിൽ കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അമ്മമാരിൽ പലരും കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് അറിഞ്ഞുകൂടി കണക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ ഈ കണക്ക്
എന്നാൽ ചില ആഹാരം കഴിച്ചാൽ നഷ്ടാ ഒരു പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ട തിന്നാൽ അത് മുഴുവൻ ദഹിച്ചാൽ നമുക്ക് എൺപത് കലോറി കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു പുഴുങ്ങിയ കോഴിമുട്ട ദഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കലോറി ചെലവാവും പന്ത്രണ്ട് കലോറി നഷ്ടം അതിനകത്ത് പോഷാര കിട്ടും കലോറി കണക്കിൽ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഈ കലോറി കണക്ക് പോയി മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീം ആണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഇടക്കിടയ്ക്ക് പോവുക സകലിച്ച് എടുത്ത് കഴിക്കുക നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് പോയി പറയണം അലസാണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാറ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഫോൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാൻ പറ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മാർച്ച് പരീക്ഷ തീരുന്നത് വരെ ദിവസവും ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ച് പിടിച്ച് വെക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴിച്ച് നല്ല ഊർജവുമായിട്ട് വേണം പഠിക്കാനും പരീക്ഷ എഴുതാനും പോകാൻ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം അടിച്ച് അണക്കല് പരീക്ഷ വരെ കഴിക്കാവും അപ്പോൾ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോയി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം അമ്മയുടെ കൈ എത്തുന്നതിന്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മാറുന്ന പറയാം ഇല്ലെ അടി ചിലപ്പോ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കലോറി കണ്ടന്റ് അനുസരിച്ച് കഴിക്കണം പിന്നെ മൂന്ന് നേരം വയറ് നിറച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എട്ടോ പത്തോ തവണയായി വേണോ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വയറ് നിറച്ച് ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ഉറക്കം വരും ഉറക്കം പെരുമ്പാമരോട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോ അതുകൊണ്ട് പണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലക്ഷണം പറയും അല്പാഹാരം ജീർണവസ്ത്രം കാകദൃഷ്ടി ഭഗധ്യാനം ശ്വാന നിദ്ര പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അല്പാഹാരം പകുതി വേറെ കഴിക്കാവൂ അറ്റ് എ ടൈം അഞ്ചെട്ട് തവണയായി കഴിക്കുക വയർ നിറച്ച് കഴിച്ചാൽ ഉറക്കം വരും ജീർണവസ്ത്രം ഫാഷൻ പരേഡ് നടത്താനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവരുത് പിന്നെ പഠിത്തം നടക്കുകയില്ല വസ്ത്രത്തിൽ ഭ്രമം ഉണ്ടാവരുത് കാകദൃഷ്ടി കാക്കയുടെ കണ്ണ് വേണം നമ്മൾ കല്ലെടുത്താൽ ഉടനെ കാക്ക പറക്കും കാക്കയ്ക്ക് അറിയാൻ എറിയാനാണ് കല്ലെടുക്കുന്നതാണ് കോഴി അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എറിയാൻ ഏറ് വരുന്ന കോഴിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് കാക്ക കണ്ടറിയും കോഴി കൊണ്ടറി ഏറ് കൊണ്ടെങ്കിലേ കോഴിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവൂ കാക്കയെ പോലെ ദീർഘവീക്ഷണം വേണം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാർച്ചിൽ പരീക്ഷ വരാൻ പോവാണ് സിലബസ് എന്താണ് ആ സിലബസ് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യും നല്ല നീർക്കവേഷണത്തോടെ പഠിക്കാം ബഗധ്യാനം ബഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്ക കൊക്ക ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കാല് ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടാ ഉറങ്ങുന്നത് അത്ര കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ബാലൻസ് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇപ്പൊ ദൂരെ നിന്ന് പാമ്പ് വരുന്ന ചലനം കിട്ടിയാൽ ഉടനെ രണ്ട് കാലുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലിൽ പാമ്പിന് പിടികിട്ടിയാൽ പോക്ക് തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒറ്റ കാല് നിൽക്കുക അതെന്നെ ചുരുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പൊങ്ങി പറക്കാൻ പറ്റും ബഗധ്യാനം ശ്വാന നിദ്ര പട്ടിയുടെ ഉറക്കം ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോഴും ഒരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ പട്ടി എഴുന്നേറ്റ് കുരയ്ക്കും അലേർട്ട്നെസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അലേർട്ട്നെസ് വേണം അല്പാഹാരം ജീർണവസ്ത്രം കാകദൃഷ്ടി ഭഗധ്യാനം ശ്വാന നിദ്ര ഇതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ലക്ഷണം അപ്പൊ മൂന്ന് നേരം വയർ നിറച്ച് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം എട്ടോ പത്തോ തവണയായി ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് പോയി അടിക്കുക ഐസ്ക്രീം ആണെങ്കിൽ വളരെ ബെസ്റ്റ് നല്ലപോലെ കലോറി കിട്ടും അതാണ് നല്ല പരിപാടി ഇനി ആഹാരം പോലെ വളരെ പ്രധാനമാണ് വെള്ളം ആരോഗ്യമുള്ള ആളിന് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതി ഒരു ദിവസം ജീവിക്കാം പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം ഈ തലച്ചോറിന്റെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അയോൺസിനകത്തോടെ ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങൾ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഇലക്ട്രോൺ തലച്ചോറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളമാണ് അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേണം പക്ഷെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നാല് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളമേ കുടിക്കാവൂ നാല് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോണിയം അയോൺസ് ഉണ്ടാവും ഇസ്ത്രീയോ അത് തലച്ചോറിന് നല്ല സാധനമല്ല അതുകൊണ്ട് നാല് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രിൽ താഴെയുള്ള ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുത്ത വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കൂജയിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂറിനും തണുത്ത വെള്ളമോ വേണം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കഴിക്കാം ഇതാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന മെൽറ്റിംഗ് ഐസ് ഇംപ്രൂവ് ഇന്റലിജൻസ് ഉരുകുന്ന മഞ്ഞ ബുദ്ധിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കും ഇനി ഏഴാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്ന കസേരയാണ് ഇരുമ്പ് കസേര ഇരുന്ന് പഠിക്കരുത് ഇരുമ്പ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിനെ
ഒരു സ്റ്റൂളിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കോട്ടൺ കുഷ്യൻ വെച്ച് കെട്ടി അതിനകത്ത് കാല് വെച്ചിരുന്നത് ഞാൻ ഫയല് നോക്കിയുള്ളൂ ചിലവർ രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് തുടങ്ങിയാൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഫയല് നോക്കിയിരിക്കും ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമ്പോഴേ ഞാൻ വരാൻ പോകുന്ന ഓഫീസിലെ പോലീസുകാർ പറയും ഇപ്പൊ അയാൾ ഒരു സ്റ്റൂള് ഒരു തലേനെയും പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരും എന്ന് പറയും എന്നെ പറ്റി റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഗവൺമെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇനി പോകാം അപ്പൊ തലേണയിൽ കാല് വെച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചാൽ ദീർഘസമയം പഠിക്കാൻ പറ്റും പഠിക്കുമ്പോൾ നട്ടൽ വളയാൻ പാടില്ല നട്ടൽ വളഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ ഉടനെ ഉറക്കം വരും അതുകൊണ്ട് രണ്ട് തലേണയിട്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഭാരം താങ്ങാൻ ഒരു തലേണ നട്ടലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേറൊരു തലേണ എന്നിട്ട് നട്ടൽ നൂന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ എത്ര മണിക്കൂർ പഠിച്ചാലും ക്ഷീണിക്കുകയില്ല ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിശക്തി കൂടും ഓർമ്മശക്തി കൂടും പരീക്ഷയിൽ